Hujambo na karibu kwenye red carpet ya VOA upate mambo mbali mbali ya filamu, muziki, televisheni na burudani kwa jumla. Kupa yote hai basi utakuwa nami Sunday Shomari. Na kwa kipindi cha zuri jikundu leo tutangazia mambo mengi iko pamoja na Jumba la Sanaa huko Denver, Colorado. Uchoraji wa hali ya juu tutakuletea ujione mambo yalivyo. Bila kujali basi mengi mengine mbali mbali karibu ufuatane nami lakini kwanza tuanze na baadhi ya mambo muhimu ya habari za hivi burudani za hivi karibuni za burudani kote ulimwenguni Kungineko mtu mwingine wa tatu ameshtakiwa kwa kumpiga risasi nyota wa Randy MC Jam Master J mwaka 2022 kuendesha mashtaka walisema Jumanne wakati sheria ya kaza hivi karibuni katika kesi ya dumu kwa miaka mingi. Endesha mashtaka wa serikali kuu katika wilaya ya Mashariki ya New York uliowasilisha mashtaka ya ziada Jumanne. Wakati mshtaki J Bryant mwenye umri wa miaka 49 kwa kifo cha Jason au J Mizo alijulikana kikazi kama Jam Master J. Watu wengine wawili Ronald Washington na Carl Jordan Jr. walikuwa wamefunguliwa mashtaka mwezi Agosti 2020 kwa kifo cha J. Mwanamke huyo wa muziki wa hip hop alipigwa risasi ya kichwa kwenye studio yake Oktoba 30 mwaka 2022. Naye mwigizaji maarufu wa Disney Ming na Wen alitunikiwa tuzo ya nyota ya Hollywood Walk of Fame wiki hii. Mwigizaji huyo wa Mullen alipokea nyota ya 2757 iliyoko ngambo ya ukumbi wa filamu wa El Capitan. Wen ambaye alikuwa mwigizaji wa kwanza katika filamu ya Warrior Princess ya Disney ya mwaka 1998 alitumia fursa hiyo kuzungumzia au kuzungumzia mgomo wa andishi wa Hollywood wa hivi karibuni. Mwigizaji huyo alijumuika na familia yake pamoja na nyota wenzake wa Joy Luck Club na mwigizaji James Hong ambaye aliwapa sifa kwa kuonyesha kuwa inawezekana katika umri wote. Na kundi la BTS ilitangaza wiki kwamba wanatoa wimbo wa mpya wa kidigitali Take Two Juni 9. Wimbo huo unaadhimisha kumbukumbu ya miaka kumi ya bendi hiyo. Mwimbaji Sugar anasifiwa kwa kushiriki katika utayarishaji wa jumla wa wimbo huo huku waimbaji wenzake RM na J-Hope wakihusika katika utunzi wa wimbo. Waimbaji wa kundi la BTS wamewakufuatilia kila mtu akifanya kazi peke yake kwa muda lakini wanaungana tena ili kusherekea miaka yao kumi. Kundi hilo pia lilizindua kalenda ya maadhimisho ya miaka kumi ya BTS Festa. Festa ni tukio la kila mwaka la kusherekea kuanzishwa kundi hilo Juni 13, 2013. Kuanzia wiki hii BTS itaweka wazi maudhui mbalimbali yanayo yaliyotayarishwa mahsusi kwa ajili ya kuadhimisha miaka kumi na kuhitimisha na tukio kubwa la nje la mtandao huko mjini Seoul, Korea Kusini. Hai basi hebu tuangalie baadhi ya habari za sanaa kutoka kote barani Afrika inaonyeshwa kwamba kuna jumba jipya la sanaa ambao limekarabatiwa katika jumba la makumbusho la Denver katika jimbo la Colorado hapa Marekani. Mwandishi wa South America Scott Stearns atuonyesha kile ambacho kinaonyeshwa kwenye maonyesho hayo. Eneo jipya la makumbusho ya sanaa ya Afrika katika jumba la makumbusho ya sanaa la Denver Uchanganya mikusanyiko ya kihistoria na ya kisiasa inayoonyesha mkusanyiko wa vinyago kwa mujibu wa tamaduni zao na kwa majukumu yao ya kitamaduni anasema Adekunle Adenije wa jimbo la makumbusho hayo It's a part of the society. Ni sehemu ya jamii, ni kitu kinachofanya kazi ambacho wakati mwingine kina sauti za chini za kihistoria na za kiroho. Kuna mkusanyiko wa vifaa bandia, uigizaji, muziki, kuna mengi yanayoendelea. Watazamaji wanaweza kupata picha ya jambo zima likoje. Ukumbi huo ulifunguliwa upya hivi karibuni baada ya kukarabatiwa vyema ukingarisha muonekano mpya wa mchoro wa msanii wa Nigeria Moyo Ogundipe. The message behind that um, work is... Ujumbe uliokuwa kwenye kazi hiyo ni wakina katika kuzungumzia hali ya kiimani 
ya utamaduni wa Kiyoruba na dini ya Kiyoruba na kujaribu kuwaonyesha katika sura za kale lakini kwa kutumia muhimu wa kisasa Adenije anasema waandaaji wanatafuta mitetemo ya kuvutia sana kwenye makumbusho hayo ambayo inacheza muziki wa kisasa wa Afrobeat kwa chini chini kabisa ili kuwafurahisha wale wanaokwenda kuangalia sana mpya katika masuala ya muziki na mengineyo. Na katika habari zaidi za sanaa, Jared Owens, Simpson tu bali amebadili maisha yake. Alitumikia kifungo cha zaidi ya miaka 13 na miezi mitatu kwenye gereza la serikali kuu ya Marekani kwa mashtaka ya kula njama za mihadarati. Wakati wa kifungo chake, aligundua shauku mpya sanaa ambayo ilimsaidia kukubaliana maisha ya gerezani. Mwandishi wa South America Aaron Feder anatoa taarifa kamili kutoka jiji la New York. My name is Jared Scott Owens, I'm a visual artist. Mimi ni Jared Scott Owens, msanii wa picha na mambo mengine ya sanaa yanawekwa kwenye nyumba za makumbusho, ukumbi wa maonesho na kwengineko ili watu kuweza kuona. Ningali ninajifundisha mengi na changanyisha usanii wangu na vifaa ninavyovipata. It was like my fifth year. Ilikuwa kama ni mwaka wangu wa tano nilipokuwa nikitembea kwenye uwanja wa mapumziko na hapo kulikuwepo na mpango wa kutengeneza vitu vya kauri na nikakumbuka kwamba nilitengeneza vitu kutokana na kauri nilipokuwa mtoto hicho ndicho kitu cha kwanza nilichopenda maisha ni mwangu so i needed that and then eventually while up teaching class nikawa nafundisha kwa kuchukua majukumu mengi ndani ya chumba cha kutengeneza kauri I segued into painting because I, I always painted too. I had an easel. Hapo tena nikaingia katika mambo ya uchoraji pia. Kwa sababu kila wakati nilikuwa nikichora. Nilikuwa na kifaa cha kuweka karatasi, kuweza kuchora nilipokuwa shule ya msingi na sekondari. Na kisha nilipojifunza nilianza kutazama sanaa kwenye majarida. But how art helped me in prison was definitely Nina fahamu lugha. Nini ninakihitaji kufanya? na sikuwa na nyenzo za kufanikisha hilo lakini niliweza kuona jinsi ya kupaka rangi katika maisha yangu niliwahi kufungwa jela kwa kupatikana na dawa za kulevya sasa jinsi sana ilivyonisaidia gerezani kwa hakika ilikuwa ni njia ya kukabiliana na maisha lakini pia ilikuwa ni zoezi la kuona ni nini naweza kukwepa kufanya nikiwa ndani Siku zote ninahitaji kuishi kama ninavunja sheria kwa sababu fulani. Kwa usanii ulinifanya nijihisi ninavunja sheria nikiwa gerezani bila kufanya lolote litakaloweza kuniingiza kwenye matatizo makubwa. Kazi iliyo nyuma yangu hapa inaitwa Nemesis. Sifanyi uchoraji wa sura za watu au yanayotokea duniani lakini napenda hii kwa sababu nilifanya tu kwa bahati na una kila kitu ninachopenda ni aina ya uchoraji hafifu I just think about my practice as it, it's in it's Sifikiri sana kuhusu zama za kale au sasa. Hakuna mwongozo wa aina yote kuhusu ninachofanya. Ni kama matukio mengi katika kazi na mimi ninafuata upepo. Sina kalenda inayosema nitakuwa katika hatua hii au ile. Utakuwa wapi baada ya miaka mitano. Mimi ninajaribu tu kuishi kila siku nikiangalia ninafanya nini hii leo. Na, na sasa basi kwa habari za michezo. Akiwa na umri wa miaka 26 na urefu futi sita na nchi moja, Mamadou Diagne alifurahisha umma wakati wa kanda ya Sahara wa michano ya ligi ya mpira wa kikapu Africa BAL. Katika mchezo huu wa kuvutia, mchezaji huyu wa nafasi ya point guard wa AS Dwayne Sengal alikuwa muhimu katika kufuzi kwa timu yake kwenye michezo hii. Tunamwangazia basi kijana huyu ambaye wanamuita mtoto aliyekulia jeshini zamani ambaye alikuza ujuzi wake katika chuo cha kijeshi cha St. Louis nchini Senegal. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wetu huko Dakar, Saidina Abagweye, akishirikiana na Saidini Selou Deme. Dank ya kukumbukwa furaha isiyoelezeka katika viwanja vya Dakar Arena. Hivi ndivyo Mamadou Adagne alivyomaliza kifalme mchuano ambao 
alikuwa ameanza taratibu kabla ya kupata kasi katika mechi zilizofuata. Ah, exceptional. So exceptional. Ilikuwa ni ya kipekee baada ya mchezo nilidhani ni dunk ya kawaida lakini nilipoingia kwenye mitandao ya kijamii nikaona kwamba kila mtu alikuwa akisambaza hasa watu wenye ushawishi kama vile aba no stress nilijiambia mwenyewe kuwa hii ilikuwa ndiyo sehemu kali ya mchezo ni cheche ambayo itawasha mshuma wangu na nyota yangu ili kufikia heshima hii ya juu Mohamedou Jagne alifuata shauku yake ya mpira wa kikapu akiwa anatoka katika shule ya kifahari ya kijeshi ya Paitni huko St Louis Mwanajeshi wa zamani mtoto alijifunza nidhamu ya mpira wa kikapu na maadili yanayomruhusu kuwa katika kiwango cha juu zaidi. Uh, Niliingia kwenye mpira wa kikapu mwaka 2008 na nikakutana na kocha Madieng katika shule ya kijeshi ya Pritani. Nilijiunga darasa la sita na ndiye aliyetuchukua kutufundisha. Tulicheza chini yake hadi mwaka 2015 tuliposhinda mashindano ya shule za kijeshi. Baada ya kuhitimu masomo ya shahada katika chuo cha kijeshi cha Python alipumzika mwaka mmoja kisha alicheza misimu minne katika klabu ya Jean Dark huko Dakar. Na Mohamedou Dagne alijiunga na AS Donas mwanzoni mwa msimu wa mwaka 2023. Mji ni Kigali akiwa na timu ya AS Donas baada ya kucheza finali Dagne anatarajiwa kuandika ukurasa mpya katika taaluma yake na na matumaini kufungua milango kwenda katika ligi ya NBA baada ya ligi hiyo kumalizika. Nafikiri hapo mwana zuri ya jekundu au red carpet ndio tunakunja zulia letu kwa siku hii ya leo. Usikose kujiunga nami wiki ijayo kwa habari zaidi moto moto. Tembelea basi kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com hali kadhalika YouTube, Facebook na Instagram. Usahau pia kushare, ku like na kusubscribe. Hadi wiki ijayo, jela langu ni Sunday Shomari nakwambia kwaheri kwa sasa.